Evet sevgili çocuklar bugün son ünitemiz e, çevre alan konusuna geçiyoruz. Bugün çevre üzerinde duracağız. Çevre dediğimizde önce karenin çevresine bakalım bir. Çevre dediğimizde karenin etraf. Çevrenin diğer eş anlamı zaten etraf. Karenin etrafı. Karenin bütün kenarlarının eşit olduğunu daha önce söylemiştik. Dört kenarı var. Dördü de nedir? Birbirine eşittir. O zaman karenin çevresini başına alacağız. Çevreye dolanacağız. Yani altı, altı, altı, altı. Dört tane. Bunu ileriki yıllarda göreceksiniz ama karenin bir kenarına eğer A dersek biz çocuklar. Bakın şu da A'dır. Burada A'dır. Burada A'dır. Yani eşittir bütün kenarlar. Hepsi A'dır bakın. Dört tane A. Dört çarpı A. A kaçtı? A altıydı. O zaman dört tane altı. A yerine altı yazdım bakın. A altı. Dört tane altı. O da ne yapar? Yirmi dört yapar. Ya da şöyle bulursunuz. Çevre eşittir. Altı artı altı artı altı artı altı. O da ne yapar? Yirmi dört santimetre yapar. Soru. Karenin çevresi elli iki metre ise bir kenarı kaç metredir? Bir kare şeklinde bahçemiz var. Çevresi 52 metre mi? Çevre verilmiş. Bize ne yapıyor? Şu bir kenarını soruyor. Bütün kenar eşit olduğu için. Bütün kenarlar eşit değil miydi? Eşitti. Karenin kaç kenarı var? 4 kenarı var. O zaman 4'e böldüm bakın. 52'yi 4'e bölerim. O da nedir? 13'tür. Demek ki karenin bir kenarı ne kadarmış? 13 metre oluyor imiş. Dikdörtgene geldiğimizde çocuklar Dikdörtgenin karşı kenarları birbirine eşitti. İki uzun, iki de kısa kenarı vardı. O zaman çevresini bulmak için ne yapıyoruz? Yine 9 artı 9 artı 2 artı 2 bakın şeklinde 22 olarak buluyoruz. Ya da ne yaparız? Şu ikisini iki kenarı kısa ve uzun kenarı çocuklar toplarız. 9 2 daha ne yaptı? 11 yaptı. Şimdi bundan iki tane yok mu? Bundan iki tane var. Bir burası var bir de burası var. İki tane. O zaman iki tane 11. 11 çarpı 2. O da ne yapar? 22 yapar. Bu şekilde de bulabiliriz. Yani uzun ve kısa kenar topladık. 2 ile çarptık. Çünkü iki tane uzun iki tane kısa kenar var. Soru. Kısa kenarı kısa kenarı 8 metre ve uzun kenarı kısa kenarın 3 katı olan dikdörtgenin çevresi kaç metredir? Kısa kenar 8'miş. Uzun kenar bunun 3 katıymış. 3 kere 8 24 yapmaz mı? O zaman uzun kenar 24. Bura 8 ise burada 8'dir. Bura 24 ise burada 24. Çevre ne yapar? 24 ile 8'i topladık. 32 yaptı. 32 çarpı 2. 2 tane 32 var. Bakın. 2 tane 32 var. O zaman 64 metre yaptı. Demek ki çevre eşittir. 64 metre oluyor imiş. Peki bir soru daha var dikdörtgenle ilgili. Diyor ki uzun kenarı 42 metre ve çevresi 100 metre olan bahçenin kısa kenarı kaç metredir diyor. Uzun kenarı 42 metreymiş. Yazdım hemen. 42 42 bakın. O zaman ne yapar? 42 42 2 tane 42 84 yaptı. E çevre 100'müş. 800'den 84'ü çıkartırsam 16 kalmadı mı? O zaman şu ikisinin toplamı burayla bura 16'ymış. Bana bir kısa kenarı soruyor. Kısa kenarı ne kadardır diyor. O zaman 16'yı 2'ye bölmem gerekiyor bakın. 16'yı 2'ye böldüm. Bir kısa kenar neymiş? 8 metre olarak buldum. Bakın çocuklar. Evet. Eşkenar üçgenin çevresi dediğimizde eşkenar üçgenin daha önce öğrenmiştik. Bütün kenarları eşitti. O zaman bir kenarı 7 ise burada 7'dir. Burada 7'dir. O da ne yapar? 3 çarpı 7. 3 kere 7. 21 santimetre yapar. Peki çevresi 111 metre olan eşkenar üçgen bahçenin bir kenarı kaç metredir? Eşkenar üçgen şeklinde bahçe var. Çevresi 111'miş. Bütün kenarlar eşit değil miydi? Evet eşitti. O zaman ne yaptık? 3'e böldük. 111'i 3'e böldüm. Demek ki bir kenarı ne yaptı? 37 metre yaptı. Bu üçgen şeklindeki bahçenin. İkiz kenar üçgen dediğimizde iki kenar eşit. İkiz kenar üçgeninde bu kenar 10, bu kenar 10. Demek ki AC kenarı ile BC kenarı birbirine eşitmiş. Bakın şöyle. 10, 10 daha 20. 8 de burada var. 28 çevresi bu şekilde bulunur. 
Bir tane ikizkenar üçgen sorusu var. Diyor ki çevresi 76 metre olan ikizkenar üçgen şeklindeki bahçenin eş olmayan kenarı 14 metre ise eş kenarlar kaç metredir? Bakın eş olmayan kenarı 14 metre. Demek ki şu iki kenar birbirine eşitmiş. Bakın DE ile yani bu kenarla DF birbirine eşit. Bu da verilmiş bize. O zaman ne yaptık? Çevre 76 idi. Bu kenarı çıkarttım 76'dan. 14 çıkarttım 62 kaldı mı? Bu iki kenar eşit olduğuna göre 62'yi 2'ye böleceğim. Ne yaptı? 31 metre yaptı. Demek ki bu kenar 31 metreymiş. Bu kenarda 31 metre oluyor imiş. Topladığımızda bakın 30, 60, 70, 74, 75, 76 yapar. Zaten çevresi de 76 metreydi. Pekala çeşit kenar üçgen dediğimizde çocuklar çeşit kenar üçgende de bütün kenarlar farklıydı. Bakın burada 9 santimetreymiş. Bu kenar 10 santimetre burada 11 santimetre. O zaman 3'ünün toplamı 9, 10, 11. Bunlar bir ardışık sayı değil mi? Evet ardışık sayı. Ardışık sayılar toplarken ne yapıyoruz? Ortadaki sayıyı buluyoruz. 10. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 3 kere 10. 30 yaptı. Bu şekilde toplayabiliriz. Ardışık sayıları ortadakini bulduk. 10. 3 kere 10, 30. Ya da 10'un birini bura verdim. Burada 11 vardı. Bura 10 oldu. 10, 20, 30 şeklinde bulabiliriz. Peki şekiller farklı olursa ne yapacağız? Farklı şekillerde verildiği zaman bakın. Çevre kaç birim kare demiş. Bu ne yapacağız bulurken çocuklar? Bunu e, buradan kareler sayıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unutmadan bakın. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Demek ki bunun çevresi neymiş? 28 birim kareymiş. Mutlaka işaret koyun ki nereden başladığınızı bilesiniz. Bir de atlamayın. Arada mesela bir tanesini unutursanız hata yapabilirsiniz. Böyle unutmadan çevresini bu şekilde kareler sayabiliriz. Peki böyle nokta verildiğinde ne yapacağız? Üçgenin. Bunu da yine aynı şekilde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bunun çevresi ne kadarmış? 20 birimmiş bu da. Bu şekilde buluyoruz çocuklar. Şimdi burada bir farklı şekil verilmiş yine. Burası 6 santimetreymiş. Burası 15 santimetre. Burası 12 santimetre. Bize çevre verilmiş 50 santimetre. O zaman ne yapacağız? Bu üçünü toplayacağım. 15, 12 ve 6'yı topladım çocuklar. 5, 5 daha 10, 12. Bir de burada kaldı 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 3 yaptı. Çevre neymiş burada? 33'müş. O zaman bilinmeyen neresidir? Bu üçünün toplamı 33'müş. Bilinmeyen burası. Çevre ne kadardı? 50 idi. O zaman 50'den şu üçünü çıkarırsam burayı bulmaz mıyım? Evet. 50'den 33'ü çıkartıyorum. Ondan 3 çıktı. 7 kaldı. 4'ten 3 çıktı. 1 kaldı. Demek ki burası da ne kadarmış? 17 santimetre imiş. Burası da şöyle bir şekilimiz var yine. Bunu bulurken de çevresine yine aynı birim şeklinde bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Çevre eşittir. 25 birim diye buluyoruz çocuklar. Dersimiz bu kadar. Ee, kitabımızda çevre ile ilgili bu bölümü yapalım. Sayfasını vereyim ben hemen. İki yüz kırkıncı sayfa. Kitabımızda ders kitabı kitabı ders kitabı iki yüz kırkı 40'ı yapalım. 40'ı yap çocuklar. 240'ı bunu da defterimize yazalım. Mutlaka yazalım bunları defterimize. 240. sayfayı da kitabın üzerine yapalım. İyi günler.